ഹലോ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഡെയിലി ഡോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രോഗ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായാലും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബുക്കിലുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളോട് വഴി ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ വഴി ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഊഹം വെച്ച് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരാളോട് വഴി ചോദിക്കാൻ എടുക്കുകയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളാളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടും ആളുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസിയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയൊക്കെ കൂടിയ ഒരാൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ ഉപകാരം തരാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കുക കുറേ നേരം നിങ്ങൾ ടെസ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോവുക കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോവുക അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ദുഷിച്ച ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും മനസ്സിലായോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു പാഠം പഠിക്കണമായിരുന്നു ഇന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമാവുന്നത് ഒരു നാല് മാർക്കാവാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വെറും ഇരുപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് നാളെ നാളെ ഞാൻ ആ പാഠം പഠിച്ചിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയാവും പന്ത്രണ്ട് മണിയാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ മൂന്ന് മണിയാവുമ്പോൾ ചെയ്തോളാം എന്തായാലും സമയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു നാലഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നാലഞ്ച് അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രാത്രിയാകുമ്പോൾ ചെയ്യാം രാത്രി ഒരു സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളത് വിട്ട് കളയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രോഗ് എന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഫ്രോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ആ ഫ്രോഗിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്ര പണിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും ഒരു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കും ആ ഫ്രോഗിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രോഗിനെ തിന്നുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റാം നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ പഠിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സിംഗിൾ മൈൻഡഡ് ഫോക്കസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല സിംഗിൾ മൈൻഡഡ് ഫോക്കസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിനും എനിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് എന്ന ചിന്ത മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്ക
നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാട്സപ്പ് എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം കറങ്ങി നടക്കാൻ നിങ്ങൾ പോവില്ല അടുത്തത് വരുന്നതാണ് സീയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സീയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗെയിം കളിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ബി ചെയ്യില്ല ബി കഴിയാതെ നിങ്ങൾ സി എത്തില്ല സി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ ഡി ചെയ്യുള്ളൂ എന്താണ് അപ്പോൾ ഡി ഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ജി ആ പണി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അവരത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ജങ്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് അതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും വരാനില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും അവരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ അവരുടെ ഫോണിൽ ഫോണിൽ അവർ അവരെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തുക അവരായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക അതൊന്നും അത്ര ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അതില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഏ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇയിലുള്ള ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എ ചെയ്തു തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ആ സെൽഫ് കൺട്രോളാണ് ഞാൻ എ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ബി ചെയ്യില്ല ഞാൻ ബി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സിയിലേക്ക് പോകില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ കീപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഉപകാരവും തരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിംഗിൾ മൈൻഡഡ്ലി നിങ്ങൾ അത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഫാക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പാടം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാടം നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ സ്വപ്നം കണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കോഴി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആ കോഴിയിൽ കുറേ മുട്ട ഉണ്ടാവും ആ മുട്ട വിറ്റ് ഞാൻ കോടീശ്വരനാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണത് പക്ഷേ സ്വപ്നം കണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനിത് കണ്ടു ഞാൻ കണ്ടു ഞാനിത് അറിഞ്ഞു ഇനി ഞാനിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലേബൽ ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാവട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ട